గుడు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సహిత శ్రీ బాలాత్రువ సుందరయ్య నమ జై జయ శంకర టీవీ ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం శ్రీరస్తు కార్యక్రమంలో భాగంగా ముందుగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి తిదివార నక్షత్రాదులను గమనిద్దాం ఈరోజు పాల్గుణ బహుళ నవమి సుమారుగా ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాల వరకు కూడా ఉండి తర్వాత నుండి కూడా దశమి ప్రవేశిస్తున్నది ఆదివారం వ్యతిపాత యోగం గరజీ వణిజ కరణాలున్నాయి అలానే నక్షత్రం పూర్వాషాఢ నక్షత్రం వీటికి తోడుగా ఈ రోజున పాతార్క యోగము అనబడేటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి యోగం కూడా మనకి సంప్రాప్తమవుతున్నది ఈరోజు ప్రధానంగా ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి గాను చాలా ఉపయుక్తంగా ఉన్నటువంటి రోజు కారణం పాతార్క యోగము ఉండటం ఈ పాతార్క యోగం అనేది వెయ్యి సూర్యగ్రహణాలతో సమానమైనటువంటి పుణ్యాన్ని కలగ చేస్తుంది అని చెప్పని ఈ వెయ్యి సూర్యగ్రహణాలతో సమానమైనటువంటి పాతార్క యోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున మనం చేసేటువంటి నదీ స్నాన దాన జప హోమ తర్పణాదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా అక్షయమైనటువంటి పుణ్యాన్ని కలిగిస్తాయి అని చెప్పని అలానే ఈరోజు చేసేటువంటి పాపం కూడా అంతటి విశేషమైనటువంటి దోషాన్ని కూడా కలగజేస్తుంది కనుక ప్రయత్నంతో అయినా సరే ఈరోజు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలని పుణ్య కార్యక్రమాలని చేయవలసినటువంటి రోజుగా మనం పేర్కొనవలసినటువంటి రోజు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి నక్షత్రాన్ని చూడండి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఉన్నది ఈ పూర్వాషాఢ నక్షత్రము మన్మథ నక్షత్రంగా చెప్తారు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున మన్మథని ఉపాసన చేయటం అనేది ఒక వ్రతంగా పెట్టుకోగలిగినట్లయితే దుష్కామాన్ని జయించవచ్చు మన్మధోపాసన అనగానే దాన్ని ఏదో మరొక కోణంతో ఆలోచించి వ్యంగ్యంగా మాట్లాడతారు కానీ వాస్తవానికి ఇది అసలు తగినటువంటిది ప్రతి నెల వచ్చేటువంటి శుక్లపక్షంలో ఉన్నటువంటి త్రయోదశి కృష్ణపక్షంలో ఉన్నటువంటి త్రయోదశి రతీ మన్మథుని పూజిస్తూ వెళ్ళినట్లయితే కనుక మనకుండేటువంటి మానసికంగా వస్తున్నటువంటి దోషములు ఏవైతే ఉన్నాయో కలగకూడనటువంటి ఆలోచనలు తలంపులు రాకూడనటువంటి కోరికలు రావడం అనేది ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి అని చెప్పాను ఇక్కడ మన్మధుడు అంటే కేవలం కామములకు అధిష్టాన దేవత అయినయే కాదు కోరికలు ఏవైతే జనిస్తున్నాయో వాటి అన్నిటి కూడా అయినయే అధిష్టాన దేవత అందుకని మనస్సును మధిస్తాడు కనుకనే ఆయనకి మన్మధుడు అనేటువంటి పేరు ఉన్నది అని చెప్పాను ఆకర్షణకు కూడా ఉపయోగపడేటువంటి దేవత సాక్షాత్తు మన్మధుడే ఇలా మనకి నారదాది పురాణాలు అన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పబడి ఉన్నాయి త్రయోదశి నాడు మన్మధుని ఆరాధన చేయాలి అని చెప్పని అది తిథి పరంగా ఈ నక్షత్రాల పరంగా చూసినప్పుడు పూర్వాషాఢ నక్షత్రం ఉన్నటువంటి రోజున మన్మధోపాసన చాలా మంచిది అని చెప్పని ఈ మన్మధోపాసన చేసేటప్పుడు క్లీం కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి తన్నో అనంగ ప్రచోదయాత్ క్లీం కామదేవాయ విద్మహే పుష్పబాణాయ ధీమహి తన్నో అనంగ ప్రచోదయాత్ అనేటువంటి అనంగ గాయత్రుని గనక మన్మధ గాయత్రుని గనక చక్కగా నూట ఎనిమిది సార్లకి తక్కువ కాకుండా జమం చేసుకుంటూ వెళ్తూ వచ్చినట్లయితే రతి మన్మధుల యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారు రతి అంటే పరిపూర్ణంగా ఒక విషయాన్ని అనుభవించిన తర్వాత మనం పొందేటువంటి తృప్తి ఏదైతే ఉంటుందో దానికి రతి మమైకం అవ్వటం అనేటువంటి అర్థం ఉంది మీరు ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆ పనిలో మీరు తాదాత్మ్యం చెంది మమేకం అయిపోయి ఆ పని బాగా చేసేసారు ఆ పని సక్సెస్ అయింది మీకు ఒక ఆనందం కలిగింది అది రతిస్తాయి అంతకన్నా ఏమి లేదు దీన్ని ఇట్లా భావన చేయాలా తప్ప మనం అనుకుంటున్నట్టుగా కాదు సనాతన ధర్మంలో అనేకమైనటువంటి అంశాలు అన్వయించుకునడం చేతగాక మనం తెలుసుకోవడం అనేది కొంచెం పొరపాటుగా చేసుకుంటూ పోగొట్టుకుంటున్నటువంటి చాలా ఉన్నాయి వాటిలో ఇది కూడా ఒక భాగం అందుకని ఈరోజు ప్రత్యేకం మేము మన్మధుల గురించే తెలియజేయడానికి గల కారణం ఇది అసలు మన్మధ జననము మన్మధుడు ఉన్నటువంటి విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్పవైనటువంటివి ఒకప్పుడు బ్రహ్మగారు కొలువు తీరి ఉన్నారట ఆ బ్రహ్మగారు కొలువు తీరి ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ కొలువులో మహానుభావులైనటువంటి వారు ఎందరో ఉన్నారు అలా ఉండగా బ్రహ్మగారి యొక్క సంకల్ప మాత్ర ప్రభావ కారణం చేత వారి మనస్సులో నుంచి ఒక కన్యక ఉద్భవించింది ఆ కన్యకలు ఆ ఉద్భవించి అందరిలో నిలబడిందో లేదో వెని వెంటనే బ్రహ్మగారి యొక్క మనస్సులోంచి మరొక పురుషుడు కూడా ఉద్భవించాయట ఆ పురుషుడు కూడా ఉద్భవించి ఆ యొక్క బ్రహ్మగారి యొక్క సభలో బ్రహ్మగారి ఎదుర్కొండా నిలబడి ఓ చతుర్ముఖ ప్రజావతి నన్ను ఎందుకు సృష్టి చేశావు నా పేరేమిటి నా ఉద్యోగం ఏమిటి నా వ్యవహారం ఏమిటి అని ప్రశ్నించాట ప్రశ్నించగానే బ్రహ్మగారు ముచ్చటబడి నీకు ఒక మహత్తరమైనటువంటి లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నేను అప్పగిస్తున్నానయ్యా ఇదిగో ఈ పుష్పబాణాలు స్వీకరించు ఈ యొక్క చెరుకు విల్లు స్వీకరించు వీటిని ఆయుధాలుగా చేసుకొని లోకంలో ఉండేటువంటి సమస్తమైనటువంటి స్త్రీ పురుషుల్లో కూడా నీవు రహస్యంగా ఉంటూ వారందరినీ కూడా సృష్టి ఉత్పాదన చేయడానికి కావలసినటువంటి ప్రకారంగా నీవు ఎప్పుడూ కూడా వారి యొక్క దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ ఉండు ఇంతేనా అంటే మనస్సులో ఉండేటువంటి వాడు కనుక అందరికీ కూడా తలంపులు కలగజేస్తూ ఉంటావు కనుక ఆభారాన్ని కూడా నీవే వహించు ఉండు ఇలా అందరి మనస్సులో తలంపులు కలగజేస్తూ ఉంటావు కనుక మనస్సును మధిస్తూ ఉంటావు కనుక నీకు మన్మధుడు అని పేరు పెడుతున్నాను 
కామం నాకు అధిష్టాన దేవతగా నేను పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాను కనుక కామన్ అనేటువంటి పేరు కలుగుతుంది మహాదర్పంతో ప్రకాశిస్తూ కనుక అందగాడి వెనుక నీకు కందర్పుడు అనేటువంటి పేరు కలుగుతుందని అనేకమైనటువంటి పేర్లను ఆయనకి ఇచ్చాట స్త్రీత్వ లక్షణం కారణం చేత అందుకు ఉద్భవించినటువంటి ముందున్నటువంటి ఆ స్త్రీమూర్తి మాత్రం అలా నిలబడి ఉందిట వెంటనే మన్మధుడు తన పనిని అక్కడే మొదలుపెట్టేశాడు అందరి మీద బాణాలు వేసేసాడట సాక్షాత్ బ్రహ్మగారితో సహా సభలో ఉన్న వారందరి మీద కూడా బాణాలు వేసేసాడు మన్మధుడు ఏమైనా ఈయన బాణముల యొక్క తాకిడి ప్రభావ కారణం చేత ఇవన్నీ కూడా మన్మథ బాధా ప్రేరకాలు కదా అందరిలోనూ కూడా కామ వాంచ బయలుదేరి ఈ దుష్కామ వాంచేది ఎందుకని బ్రహ్మగారికి మనస్సు నుంచి ఉద్ధవించినటువంటి కన్యక ఆవిడ అప్పుడు బ్రహ్మగారికి ఏమవుతుంది సాక్షాత్తు కూతురు అవుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా అత పూర్వం బ్రహ్మగారి నుంచి ఉద్భవించినటువంటి వారే కదా చరాచరమైన సృష్టిలోంచి కూడా వారందరికీ కూడా ఇంచుమించు కాకుండా వారందరూ కూడా మహర్షులు వారందరూ కూడా ఈవిడ సోదరి భావాన్ని పొందినటువంటి స్త్రీ వీరందరూ కూడా కామదృక్కులతో చూస్తూ ఉండేటసరికి ఆవిడ లజ్జాన్వితురాలు వేపై ఏం చేయాలో తెలియక అయ్యో ధర్మం నశించిపోతున్నదే ఇంతటి మహాత్ములే ఇటువంటి అకృత్యములకు పాల్పడుతున్నారే అని చెప్పి ఆక్రందన చేస్తూ ఉన్నదట అదే సమయంలో ఆ కొలుగులో ఉన్నటువంటి ధర్మదేవత పరమేశ్వరుని ప్రార్థించేట మహానుభావ ఈశ్వర శంభో శంకర ఇదిగో అనర్థం వాటిలతో ఉన్నది రక్షించవలసినది అనగా పరమేశ్వరుడు ఆ సభలో కేవలం బ్రహ్మగారికి మాత్రమే కనబడే విధంగా సాక్షాత్కరించి ముందు బ్రహ్మకి కలిగినటువంటి కమ వికారాన్ని దూరం చేసి అంటే మనమధువాదను పోగొట్టినటువంటి వాడే ఇది తగురా అని బుద్ధి చెప్పి అదృశ్యమయ్యాట వెంటనే బ్రహ్మగారి తేరుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా తేర్చి ఇంతటికి కారణమైనటువంటి ఈ మన్మధుడు ఏ పరమేశ్వరుడి చేత నాకు బుద్ధి చెప్పించాడో ఆ పరమేశ్వరుడు యొక్క మూడవ కంటి మంటలకు ఆహుతవుగాక అని చెప్పని శాపం పెట్టాట దాంతో వెంటనే మన్మధుడు అన్నట్టు నా తప్పేమిటి నాలో ఏమైనా తప్పుందా నువ్వు చెప్పినటువంటి ఉద్యోగం నేను చేశాను మరి నువ్వు నన్ను ఎందుకు చెప్పించావు అని అడిగాట అడగగానే అప్పుడు బ్రహ్మగారు నిజమేనా ఆయన నీవన్నది కూడా సహజమే నేనే మత్సరానికిలోనే అనవసరంగా నిన్ను చెప్పించాను కనుక వరప్రదానం కూడా చేస్తున్నాను ఏ పరమేశ్వరుడి యొక్క మూడవ కంటి మంటలకు నువ్వు ఆహుతి అవుతావో అదే పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహ కారణం చేత తిరిగి అంగుడుగా పునర్జీవితం అవుతావని మళ్ళీ వరప్రదానం చేశారట ఇక ఆ స్త్రీమూర్తిగా తర్వాత సంధ్యాదేవిగా మారటం ఆ తల్లి అనేకమైనటువంటి తపస్సులు చేయటం ఆ తల్లి పరమేశ్వర అనుగ్రహాన్ని పొందడం అనేది వేరే కథ ఇలా మన్మధ వృత్తాంతం ఒక చోట కనబడుతూ ఉండగా ఈ మన్మధుడు ఈ కారణం చేత బ్రహ్మగారి శాపం పొందినటువంటి కారణం చేత తర్వాత తర్వాత కాలంలో గర్వానికి లోనయ్యాట యా నా బాణాలు వేస్తే ఎంతటి వారైనా వశమవలసిందే అనేటువంటి అంత తీవ్రమైనటువంటి గర్వానికి లోనై ఇంద్రుడి చేత ప్రేరేరింపబడినటువంటి వాడై సతీ వియోగంలో తపస్సు చేస్తున్నటువంటి పరమేశ్వరుడి మీదకి బాణాలు ఎక్కువ పెట్టాట బాణాలు ఎక్కువ పెట్టి ఉన్మాదనము శోషణము అనబడేటువంటి విశేషమైనటువంటి బాణాలు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా పరమేశ్వరుడి మీద ప్రయోగం చేశాట దానితో పరమేశ్వరుడు విరహాన్ని తట్టుకునలేక యమునా నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం ఆచరించాట ఆ యమున పరమేశ్వరుడి యొక్క విరహాన్ని అంతా కూడా స్వీకరించినటువంటి కారణం చేత నల్లగా మారిపోయింది అందుకని యమునకి కాలింది అనబడేటువంటి పేరు వచ్చింది నల్లగా ఉండేటువంటి నది అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని చెప్పని వామన పురాణం చెప్తున్నది ఇలా ఈ కాళింది అనేటువంటి మడుగుకి ఆ పేరు వచ్చేసిన తర్వాత ఆ యమునా నదికి ఆ పేరు వచ్చిన తర్వాత అప్పటికి కూడా ఇంకా వికారాన్ని తట్టుకోలేక పరమేశ్వర స్థితి నాకు ఈ స్థితి కలగడానికి కారణం ఎవరు అని చూస్తే మనుమధుడు కనబడ్డాట ఒరి ధూర్తుడా తపస్సు చేసుకుంటున్నటువంటి నా మీదకి అనవసరంగా ఈ బాణ ప్రయోగం చేసావు కనుక నువ్వు శిక్షార్హుడివి అని చెప్పని తన మూడవ కంటి మంటల చేత పరమేశ్వరుడు ఆ మనుమధుడిని దగ్ధం చేశాడు అలా మన్మధుడిని దగ్ధం చేసేటప్పుడు కింద నుంచి దగ్ధం చేయడం మొదలుపెట్టాట అలా దగ్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఆ మన్మధుడి యొక్క చేతిలో ఉండేటువంటి బాణములు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ నేల మీద పడి నానా విధములైనటువంటి ఫలజాతులు ఉద్భవించాయట ఆ ఫలాలన్నింటినీ కూడా పరమేశ్వరుడు దేవతలకు ఆహారంగా ఇచ్చి వేశాడు అని చెప్పి అందుకనే దేవతలకు పళ్ళు నైవేద్యం పట్టడం అనేది అప్పటి నుంచి వచ్చింది అని చెప్పని ఒక మాట మనకు వామన పురాణం చెప్తూ వస్తున్నది అందుకని జాగ్రత్తగా ఈ ప్రాణాలు వింటూ వచ్చినట్లయితే మన్మధుడి ద్వారా మనం పొందిన సంపద కూడా తెలుస్తుందండి పూలు పళ్ళు ఆయన ఇచ్చినటువంటివే అప్పుడు తన ధనస్సుని నేల మీద పడివేశాడు దహించుకుపోతున్నట్టుగా ఆ బాధ తట్టుకోలేక తన యొక్క చేతిలో ఉన్నటువంటి వింటిని నేల మీద పడివేశాడు ఆ విల్లు ఐదు మృక్కలైంది ఐదు మృక్కలైనటువంటి ఆ వింటి నుంచి ఐదు పుష్ప జాతులు ఉద్భవించాయట మన్మధుని ధనస్సు ఐదు ముక్కలైనప్పుడు బంగారం వలె మెరిసిపోతున్నటువంటి ముష్టిబంధం ఏదైతే ఉందో అందులో నుండి సంపంగి వృక్షము రత్నములు పొదిగిన నాహస్థానం నుంచి పొగడ చెట్టు అలానే ఇంద్రనీల మనులు పొదిగినటువంటి ధనస్సు యొక్క అగ్రభాగం నుంచి పాటల వృక్షము చంద్రకాంతమనులు పొదగబడినటువంటి పిడి నుంచి ఐదు రేకులు కలిగినటువంటి మల్లె మొక్క అలానే పగడాలతో అలంకరించినటువంటి పిడికి పైభాగంలో ఉంపు తిరిగినట్టుగా ఉండేటువంటి భాగం నుంచి సాక్షాత్తు కూడా వనమల్లిక ఉద్భవించాయట ఇలా వివిధమైనటువంటి
సాక్షాత్తు ఈ మనమతిని అనంగుడిగా ఉద్భవింపజేశాడంటే శరీరము లేనటువంటి వాడుగా ఉద్భవింపజేశాడని కూడా మళ్ళీ ఇదే వామన పురాణం చెప్తున్నది అంటే ఏమిటి ఎంతటి వారికైనా సరే గర్వం కలిగినట్లయితే దండన తప్పదు ఒకటి రెండవది దుష్కామం ఉండరాదు దుష్కామాన్ని పొందినటువంటి వాడు బ్రహ్మగారు కనుక అక్కడ బ్రహ్మగారు సభలో కొంత ఇబ్బంది పడవలసిన వచ్చినటువంటి స్థితి ఏర్పడింది చూసేటువంటి వారందరికీ కూడా బ్రహ్మకైనా తగదు నెమ్మదిగులు అనేటువంటి సామెత పుట్టడానికి కూడా ఆయన కారుకుడయ్యారు కానీ దుష్కామానికి తావివ్వనటువంటి పరమేశ్వరుడి మీద కూడా మనమదులు విజృంభించాడు కనుక చివరికి మనమదులే ఇబ్బంది పడవలసినటువంటి స్థితి ఏర్పడింది కనుక ఆ మన్మధుడినే మనం ఆశ్రయించినట్లయితే మన మనస్సులో ఉండేటువంటి చెడు తలంపులు ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కూడా పోగొట్టుకోవడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి ఆకర్షణ పొందడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి సుఖవంతమైనటువంటి జీవనాన్ని మనం పొందగలుగుతాము అని చెప్పని మనకి మహర్షులు తెలియజేసి ఉన్నారు కనుక అంటే పురాణాలు చాలా స్పష్టంగా తెలియజేసి ఉన్నాయి కనుక వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పూర్వాషాళ నక్షత్రం కలిగినటువంటి రోజుల్లో మనమద గాయత్రి మంత్రోపాసన చేస్తూ వచ్చినట్లయితే కనుక ఈ రతీ మనమదుల యొక్క అనుగ్రహానికి మనం పాత్రలం కాగలుగుతాం ఇవన్నీ కూడా మనం పాటించి భగవద్ అనుగ్రహానికి పాత్రలు ఏదో కాక అని ప్రార్థన చేస్తూ ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిహారాన్ని ఒక్క మార్గం రాబోతున్నటువంటి విలంబి నామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకొని ఏ ఏ రాసుల వారు ఎటువంటి పరిహారాలు పాటించినట్లయితే ఈ విలంబి నామ సంవత్సరం అంతా కూడా వారికి శుభావహంగా సాగుతుందో తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఆ క్రమంలో ఈ రోజున సింహరాశి వారు పాటించవలసినటువంటి పరిహారాల గురించి తెలుసుకుందాం ఈ సింహరాశి వారు ఈ ఉగాది నుంచి రాబు ఉగాది వరకు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఉగాది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఉగాది వరకు ప్రతిరోజు కూడా లక్ష్మీనారాయణ హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయటం వలన చక్కని ఆర్థిక ఉన్నతిని సాధించుకోగలుగుతారు లక్ష్మీనారాయణ హృదయ స్తోత్రము ముందుగా నారాయణ హృదయం చదివి తర్వాత లక్ష్మీ హృదయాన్ని పారాయణ చేయాలి ఈ జాగ్రత్త మాత్రం తీసుకోవాలి ఇలా ఈ నారాయణ హృదయం లక్ష్మీ హృదయం రోజు పారాయణ చేస్తూ రావడం అలానే మంగళవార నియమం పాటించడం ప్రతి మంగళవారం కూడా పగలంతా కేవలం పాలు పళ్ళు పుల్లరసాలు టీ కాఫీ కొబ్బరి వండడం ఇలాంటివి ఏమైనా స్వీకరిస్తూ రాత్రి ఎనిమిది దాటిన తర్వాత ఏ కాలం అయినప్పటికీ కూడా రాత్రి ఎనిమిది అయితే నక్షత్రాలు వచ్చేస్తాయి కనుక రాత్రి ఎనిమిది దాటిన తర్వాత భోజనం చేస్తూ ఉండండి ఇవి రెండు మూడవది ఏమిటి అని అంటే దత్తక్షేత్ర దర్శనాలు చేయడం అనేది మీకు చాలా మంచిది గంగాపురం అండి పిఠాపురం అనండి ఏమైనప్పటికీ కూడా దత్తాత్రేయుల వారి యొక్క సిద్ధక్షేత్రములు ఏవైతే ఉన్నాయో మహా మహిమోపేతమైనటువంటివి వాటిని దర్శనం చేయడం వలన చాలా మంచి ఫలితాలు మనం పొందడానికి కాను అవకాశాలు ఏర్పడతాయని చెప్పుకోవాలి కనుక ఈ సంవత్సరం అంతా మీరు చేయవలసింది మూడు పనులు ఒకటి దత్తక్షేత్రాలు దర్శనం చేయడం ఏదైనా ముఖ్యమైన పని చేద్దాం అనుకున్నాం శుభకార్యాలు చేద్దాం అనుకున్నాం అవన్నీ కూడా నిర్విఘ్నంగా సాగడానికి ఉపయుక్తంగా ఉండడానికి దత్తాత్రేయుల వారి యొక్క క్షేత్రానికి వెళ్ళి దత్తాత్రేయుల వారికి నమస్కారం చేసుకోవడం ఈ పని నిర్విఘ్నంగా అయినట్లయితే ఇంతమందికి అనదానం చేస్తాను అని చెప్పని ఎంతమందికి మీ ఇష్టం మీ శక్తి మేరకు నమస్కారం చేసుకోవడం రెండవది ప్రతి మంగళవారం కూడా ఉపవసించడం పగలు ఆహారం తీసుకుని అంటే టిఫిన్ లాంటివి చేసి మీరు ఉపవాసం ఉంటే ఫలితాలు రావు పాలు పళ్ళు పళ్ళ రసాలు మీరు కావాల్సిన సార్లు స్వీకరిస్తూ రాత్రి మీద దాటిన తర్వాత భోజనం చేసేయవచ్చు ఇది రెండవది మూడవది షుగర్ ఉంటే మాత్రం ఉపవాసం ఉండకండి నన్ను తిట్టుకోవద్దు మళ్ళీ ముందుగా అని చెప్తున్నాను మూడవది ప్రతిరోజు కూడా లక్ష్మీనారాయణ హృదయ స్తోత్రాన్ని పారాయణించడం చక్కగా ఈ మూడు చేస్తూ రండి అన్ని విధాల ఈ సంవత్సరం అంతా శ్రేయోదాయకంగా ఉంటుంది ఇటువంటి పరిహారాలన్నీ కూడా పాటించుకుంటూ ఈ సంవత్సరం అన్ని విధాలైనటువంటి శుభాలు కూడా మీరు పొందాలని భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తూ ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి